Olá, este é o programa Medina Jazade, eu sou jornalista Medina Jazade. Muito obrigado pela sua audiência, você de Uberaba de todo o Brasil. Você que não fez ainda, é hora de você fazer a doação para o nosso banco de cadeira de rodas. Basta você pegar o seu celular, apontar para o QR Code e fazer a doação de qualquer valor para o nosso banco de cadeira de rodas. Vamos falar agora de fronteira. Fronteira é uma cidade no interior de Minas, próxima a Uberaba e divisa, já quase divisa com São Paulo. No sábado, no sábado, homem é morto a facada por ligar para a ex-namorada. Bom, ele fez uma ligação para a ex-namorada. Esse é a vítima, 23 anos de idade. O ex-namorado é a vítima, 23 anos de idade. Uma discussão virtual pelo celular se transformou em ameaças, seguida por uma tragédia na cidade de fronteira. Chocou a pacata, cidade de fronteira, divisa com São Paulo. Fronteira é no interior de Minas Gerais. É isto mesmo. O ex-namorado fez uma ligação para a ex-namorada no sábado. Só que ela já tem um atual namorado, ou pelo menos tinha, ou tem, não sei. Depois da tragédia, se continuou ainda tendo namorado. O atual namorado de 24 anos ficou sabendo que o ex-namorado de 23 anos tinha feito uma ligação para a ex. Ele pegou o telefone, ligou para o ex-namorado da fulana e começou a fazer ameaças. Começou a fazer ameaças via textos pelo celular virtual. Começou a fazer ameaças. O ex-namorado de 23 anos Resolveu dar um pulinho até a casa da ex-namorada para resolver o problema. Aí ele acabou indo para a casa da mãe dele. Depois apareceu na residência o cara de 24 anos e atual namorado da ex. Fazendo ameaças. Barbárias Só por causa de uma ligação do ex-namorado para ex-namorada Isso já aconteceu por volta das duas horas da madrugada de sábado Agora, dia 23 De 2024 depois de algum tempo, parecia que tudo tinha se resolvido, mas só que alguns minutos depois, foi encontrado o rapaz de 23 anos em uma viela caído com uma facada no tórax. A polícia de fronteira acionada. E logo em seguida, dirigiram-se até a casa da ex-namorada. E ela conduziu os policiais até a casa do atual namorado. Lá chegando, encontraram a bicicleta toda suja de sangue e encontraram o assassino de 24 anos que confessou ter matado o rapaz de 24 anos. Esse sim, ex-namorado da atual namorada dele. Segundo a mulher, as ameaças surgiram via mensagens de texto pelo celular. A vítima, o jovem de 23 anos, resolveu dar um confronto, né? E acabou acontecendo essa tragédia na cidade de fronteira, interior de Minas Gerais.
Será que valeu a pena? Pelo simples é, 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 fato do ex-namorado ter feito uma ligação para a ex-namorada, o atual namorado descobriu e matou. Descobriu e o matou. É lamentável a atitude do ser humano, né? Cara de porcaria, tirou a vida do outro, agora vai para a cadeia. Esta que é a verdade. Fato que aconteceu em fronteira interior de Minas Gerais. Este é o programa Medina Jazade, eu sou jornalista Medina Jazade. Se você não fez ainda, é hora de você fazer a doação para o nosso banco de cadeira de rodas. Basta você pegar o seu celular, apontar por QR Code e fazer a doação de qualquer valor. E lembre-se... Não julgue o homem pelos seus cabelos brancos, e sim pelas suas atitudes, porque até os canalhas envelhecem. Medina Jazade, o homem, verdade.